হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছে সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি কফিন আহমেদ ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট প্রো এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা ডিভাইস আইজিবিটি আইজিবিটি মানে হলো ইনসুলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টর শুনুন তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যায় ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজ অফ আইজিবিটি আইজিবিটির ইন্ট্রোডিউস হওয়ার আগে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে পাওয়ার মসফেট এবং বিজেডিকে কম্বাইন করে ইউজ করা হতো যেমন আইজিবিটি পাওয়ার মসফেট এবং বিজেডির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে মানে পাওয়ার মসফেট আর বিজেডির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে আইজিবিটিটা তৈরি করা হয়েছে এবং পাওয়ার মসফেটের মতো আইজিবিটিতে উৎস ইনপুট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং গুণ ব্রেক আপ ডাউন সমস্যা থেকে মুক্ত মানে পাওয়ার মসফেটের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা আমরা সেটা আইজিবিটিতে ইউজ করছি বা দেখুন বিজেটির মতো আইজিবিটিতে কম পরিবাহিতা কতি এবং বর্তমান হ্যান্ডিং কমতে রয়েছে এটা হচ্ছে বিজেটির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ যেটা নাকি আইজিবিটিতে ইউজ করছে দেখুন আইজিবিটির ইনপুট বৈশিষ্ট্য পাওয়ার মসফেটের মতো এবং আউটপুট বৈশিষ্ট্য বিজেটির মতো মানে আইজিবিটির ইনপুট যে বৈশিষ্ট্য থাকবে ওইটা হচ্ছে পাওয়ার মসফেটের মতো এবং আউটপুট বৈশিষ্ট্যটা বিজেটির মতো শুনুন তাহলে এবার দেখে নেওয়া যাক আইজিবিটিকে কি কি নামে জানা যায় আইজিবিটিকে বিভিন্ন নামে জানা যায় প্রথমে রাখছে মেটাল অক্সাইড সেমি কন্ডাক্টর ইনসুলেটেড গেট ট্রানজিস্টর তারপর আছে কন্ডাক্টিভিটি মডুলেটেড ফ্যাক্ট তারপর আছে গেইন মডুলেটেড ফ্যাক্ট তারপর আছে ইনসুলেটেড গেট ট্রানজিস্টর চলুন তাহলে এবার আইজিবিটি সিম্বলটা দেখানো দেখ এটা হচ্ছে সিম্বল অফ আইজিবিটি আমি আপনাদের আগে বলছিলাম আইজিবিটিকে বানানো হয়েছে মসফেট এবং বিজেটিকে কম্বাইন করে মানে একত্রিত করে এটা হচ্ছে পাওয়ার মসফেটের সার্কিট সিম্বল এটা তিনটে টার্মিনাল থাকে এটা হচ্ছে গেট সোর্স ড্রান এটা হচ্ছে বিজেটির সার্কিট সিম্বল এটারও তিনটে টার্মিনাল থাকবে বেস কালেক্টর অ্যান্ড ইমিটার এটা আইজিবিটির সার্কিট সিম্বল এটার তিনটে টার্মিনাল থাকবে গেট কালেক্টর অ্যান্ড ইমিটার আইজিবিটির মানে হলো ইনসুলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টর মানে এটা একটা বাইপোলার ট্রানজিস্টর যার গেট ইনসুলেটেড থাকে দেখুন এখানে গেটকে ইনপুটে সন্তুষ্ট রয়েছে এবং এটা ইনসুলেটেড করার জন্য একটা ক্যাপাসিটর ইনসুলেটর হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে চলুন তাহলে এবার ইকুইভেলেন্ট সার্কিট অফ আইজিবিটি আইজিবিটির ইকুইভেলেন্ট সার্কিটটা দেখা যাক দেখে নেওয়া যাক এটা হচ্ছে আইজিবিটির ইকুইভেলেন্ট সার্কিট আইজিবিটি ইনপুট বৈশিষ্ট্য পাওয়ার মসফেটের মতো এবং আউটপুটটা আউটপুটে একটা ট্রানজিস্টর সন্তুষ্ট করা হয়েছে মানে এখানে ইনপুট একটা পাওয়ার মসফেট এবং আউটপুট একটা ট্রানজিস্টর সন্তুষ্ট করেছে যখন এই দুটো সংযুক্ত করা হয় তখন এটা আমাদের একটা ইকুইভেলেন্ট সার্কিট দেয় আইজিবিটির যার আইজি হচ্ছে গেট কারেন্ট আইসি হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট এবং আইই হচ্ছে ইমিটার কারেন্ট এবং বিজি হচ্ছে গেট ইমিটার ভোল্টেজ এবং বিসি হচ্ছে কালেক্টর ইমিটার ভোল্টেজ চলুন তাহলে এবার আইজিবিটির স্ট্রাকচারটা দেখা যাক চলুন আইজিবিটির স্ট্রাকচার দেখার আগে কিছু কথা জেনে নিই আমরা আইজিবিটি এর ইন্টারনাল স্ট্রাকচার পাওয়ার মসফেটের মতো আইজিবিটি ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা পাওয়ার মসফেটের মতো আইজিবিটিকে বানানো হয়েছে থাউজেন্ড অফ বেসিক মোস্ট সেলকে একটি সিঙ্গেল সিলিকন সিপে কানেক্ট করে মানে একটা সিঙ্গেল সিলিকন সিপে অনেকগুলো মোস্ট সেল কানেক্ট করে আইজিবিটিটা তৈরি করা হয়েছে আইজিবিটির স্ট্রাকচার আর পাওয়ার মসফেটের স্ট্রাকচারে একটা লেয়ারের পার্থক্য থাকে শুধু যেটাকে আমার বলা হয় ইনজেকশন লেয়ার আইজিবিটির স্ট্রাকচার আর পাওয়ার মসফেটের স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা লেয়ার পার্থক্য থাকে সেটা হচ্ছে ইনজেকশন লেয়ার এই এই ইনজেকশন লেয়ার আইজিবিটিতে পজিটিভ হয় এবং পাওয়ার মসফেটে 
নেগেটিভ হয়ে থাকে চলুন তাহলে এবার আইজিবিটির স্ট্রেকচারটা দেখে নেওয়া যাক এটা হচ্ছে আইজিবিটির স্ট্রেকচার আমি একটু আগে আপনাদের বলছিলাম আইজিবিটি আর পাওয়ার মস্টেটের পাওয়ার মস্টেটের আইজিবিটির স্ট্রেকচার আর পাওয়ার মস্টেটের স্ট্রেকচারের মধ্যে শুধুমাত্র একটা লেয়ার পার্থক্য থাকে সেটা হচ্ছে ইনজেকশন লেয়ার যেখানে কি না আইজিবিটিতে এই লেয়ার পজিটিভ হয় কিন্তু পাওয়ার মস্টেটে এই লেয়ার নেগেটিভ হয়ে থাকে আইজিবিটির তিনটা টার্মিনাল থাকবে একটা হচ্ছে কালেক্টর আরেকটা হচ্ছে ইমিটার এবং গেট এই লেয়ারটাকে ইনজেকশন লেয়ার বলা হয় কারণ এই লেয়ারটা মেজরিটি ক্যারিয়ারকে ইনজেক্ট করে অ্যান লেয়ারে পাঠাই এই অ্যান লেয়ারকে বলা হয় ড্রিপ রিজিয়ন এই ড্রিপ রিজিয়নটা যত বেশি হবে ভোল্টেজ ড্রপ কমতাও তত বেশি হবে এখানে আপনারা একটা পি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পি সাব স্ট্রেট এই অংশটাকে আমরা বড় রিজিয়ন বলি এখানে একটা আপনারা লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারকে বলা হয় মেটাল লেয়ার এই লেয়ারের কাজ হলো মেটালিক কন্ডাক্টর মেটালিক কন্ট্রাক্ট প্রোভাইড করা সেমি কন্ডাক্টর আর কন্ডাক্টরের মাঝে যেখানে কিনা আমাদের মেটালিক কন্ডাক্ট প্রোভাইড করতে হবে সেখানে আমরা একটা মেটাল লেয়ার দিয়ে দিব এখানে আপনারা একটা ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন এখানে থাকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটা একটা ইনসুলেটরের মতো কাজ করে এবার যদি আমরা এই ডিভাইসটাকে একটা নিউজ ডিভাইস হিসেবে টার্মন করতে চাই তাহলে এখানে কালেক্টর টু এমিটার অর্থাৎ কালেক্টরকে পজিটিভ পজিটিভ পটেন্সিয়াল এবং এমিটারকে নেগেটিভ অর্থাৎ কালেক্টরকে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে এবং এমিটারকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে যখন আমরা এরকম টাইপের পোলারিটি অ্যাপ্লাই করব তখন আমরা এখানে দুইটা জংশন দেখতে পাবো একটা হচ্ছে জেমন জংশন আর একটা হচ্ছে জেটো জংশন জেটো জেমন জংশনটা ডেভেলপ হবে ইনজেকশন লিয়ার আর ড্রিপ রিজিয়ন ইনজেকশন রিজিয়ন আর ড্রিপ রিজিয়নের মাঝে এবং জেটো জংশনটা ডেভেলপ হবে ড্রিপ রিজিয়ন আর বড় রিজিয়নের মাঝে যখন আমরা কালেক্টর টু এমিটারে এরকম টাইপ ভোল্টেজটা এরকম টাইপ ফ্লোরিটি অ্যাপ্লাই করবো তখন এখানে জেমন জংশনটা হয়ে যাবে ফরওয়ার্ড বাইজ এবং জেটো জংশনটা ডিভাইস বাইজ যেহেতু জেটো জংশনটা ডিভাইস বাইজ হওয়ার কারণে কালেক্টর টু এমিটারে কোনো কারেন্টই প্রবাহিত হবে না এবার যদি আমরা কালেক্টর টু এমিটারে কারেন্ট প্রবাহিত করতে চাই তাহলে এখানে একটা টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছেন গেট টার্মিনাল এই এখানে একটা ব্যাটারি সাহায্যে গেট টু এমিটারে একটা ভোল্টেজ প্রবাহিত করতে হবে ভোল্টেজ দিতে হবে গেটকে পজিটিভ ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ইমিটারকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে তখন এই এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলবো গেট টু ইমিটার ভোল্টেজ যখন আমরা গেট টু ইমিটার ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব তখন এই অটো লেয়ারে এই অটো লেয়ারে কিছু ক্যাপাসিটার ডেভেলপ হবে এই ক্যাপাসিটার এই যে পজিটিভ সার্চ থাকে এই ক্যাপাসিটার একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করবে ফি রিজিয়নে অর্থাৎ বডি রিজনে যত যত বেশি মাইনরিটি ক্যারিয়ার আছে ফি রিজনে এগুলোকে কালেক্ট করবে এই গেট গেটে আর যত বেশি ইলেকট্রন এখানে কালেক্ট হবে তত বেশি চ্যানেল স্ট্রং হবে তত বেশি চ্যানেল স্ট্রং হবে এবং তত বেশি কারেন্ট ফ্লো হবে কিন্তু এই চ্যানেলকে কিন্তু এই চ্যানেলকে স্ট্রং করার জন্য আমাদের গেট টু এমিটার এই চ্যানেলকে স্ট্রং করার জন্য আমাদের গেট টু এমিটার ভোল্টেজকে বাড়াতে হবে গেট টু এমিটার ভোল্টেজ যদি জিরো হয় তাহলে এখানে কোনো চ্যানেলই ক্রিয়েট হবে না কোনো কারেন্টই ফ্লো হবে না যদি আমরা আস্তে আস্তে গেট টু এমিটার ভোল্টেজটা বাড়াই তাহলে একটা পর্যায়ে আসবে যেটা যখন নাকি এ ভোল্টেজটা হয়ে যাবে তেসুয়াল ভোল্টেজ যখন তেসুয়াল ভোল্টেজ হবে তখন কালেক্টর টু এমিটারে কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং কালেক্টর টু এমিটারে কারেন্ট প্রবাহিত হবে যে এই চ্যানেলের মাধ্যমে তো বন্ধুরা এটাই ছিল আমার আজকে ট্রপিক আমার ভিডিও যদি যদি ভালো লাগে থাকে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমি যে আজকে যে ফেসবুকগুলোতে এই পড়াগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক গ্রুপ লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া আছে ওইখানে পেয়ে যাবেন আপনারা এই ফেসবুকগুলো আপনারা ওইখানে ওই ফেসবুকের পিক আপনারা ওইখানে পেয়ে যাবেন